Nhà xứ năm nay được nhiều nhỉ? <cười> Chị thấy bà hắn cắp có tài không? <cười> Giỏi thật Ngồi ở huyện ủy thì làm sao mà nghĩ ra được những chuyện này Ngẫm đi ngẫm lại Thấy sự thoái trào của các hợp tác xã nông nghiệp Không biết căn nguyên từ đâu Nhưng chỉ cần 2 tuần Ở cùng với bà con xã Đạo Thắng Tôi mới vỡ ra được rất nhiều điều Đúng là không thể để tình trạng này kéo dài thêm được Không những làm cho nông thôn bị đói kém Mà nó còn hủy hoại cả bản chất thật thà Chăm chỉ, cần cù, tắt lửa tối đèn có nhau của bà con nông dân Nhiều lúc tôi buồn lắm chị ạ Làm anh đảng viên mà chân tay như bị trói Chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng biết làm gì hơn Chắc chị còn nhớ có lần tôi viết đơn xin ra khỏi đảng chứ Tôi nhớ chứ Tôi hỏi thật anh nhé Nếu làm chủ nhiệm hợp tác xã Anh sẽ đối phó thế nào với tình hình hiện nay Chẳng làm gì được Nếu không cho tôi quyền được suy nghĩ Và làm theo sự sáng tạo của mình Mà không bị quy chụp Hay sự ràng buộc nào Nếu anh có được cái quyền đó thì sao Chị hỏi đột ngột quá Nên tôi chưa nghĩ ra Nhưng nhất định tôi sẽ có cách Để cho hợp tác xã có bộ mặt khác So với hiện nay Hôm họ bàn về vụ gặt, anh chẳng đề nghị cho nhóm tự quản công việc, bỏ cái lệ đánh kèn và họp đêm để mình điểm là gì? Đó chỉ là những giải pháp tạm thời. Vấn đề cơ bản là làm sao cho bà con thiết tha gắn bó với cả hợp tác xã. Khẩu hiệu hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ, phải trở thành hiện thực, chứ không phải là những lời nói suông. Muốn thế thì trước hết hợp tác xã phải đưa ra lợi ích thiết thực cho người nông dân. Khó lắm Cái chuyện gì thế Chuyện gì thế nhỉ Lại chuyện dâm dạ ai mà Đên khổ Cứ có chuyện chê bôi là lại có chuyện cãi cọ Thôi Chị về ăn cơm đi kiểu nhà tế nó chờ Tôi ra xem có chuyện gì Các anh đang họp ạ? À? Ờ, à, xong rồi Các anh ở trên Linh Sơn về khi nào ạ? À? 12 giờ về đến đây à, Tình hình ở trên ấy thế nào hả anh? Chúng tôi cũng vừa mới họp bàn với nhau xong à, Thế có đúng là Ở như hợp tác xã Cao Sơn Có hiện tượng phá cây lúa Để trồng cây khoai lang không ạ? Đúng là có chuyện đó thật Ừ một hành động phá hoại sản xuất Không thể nào tha thứ được Anh làm tuyên huấn Chưa tìm hiểu kỹ đầu đuôi sự việc Mà đối với kết luận như vậy <cười> Thật không hay chút nào Lúa là một loại cây lương thực cao cấp Mà lại cho phá đi Để thay vào đó Một loại lương thực để chuyên dùng làm độ Anh bảo như thế không phải phá hoại sản xuất Thì là cái gì Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ như anh Nhưng khi xuống tận nơi xem xét cụ thể Thì không phải như thế À, hay đây là chiến tranh tâm lý của địch nhỉ Chẳng phải là địch phao tin đồn nhảm gì đâu Mà đó là chuyện có thật Nhưng chuyện đó xảy ra từ đầu vụ chiêm cơ Một đội trưởng hợp tác xã đằng xá Khi đã thấy cây lúa được hơn một tháng Nhưng chắc là do đất không làm kỹ Lại gặp phải một đợt rét đậm kéo dài Hơn nữa lại thiếu phân bón Nên cây lúa không lớn nổi Thấy khả năng mất trắng anh ta quyết định phá diện tích lúa xấu để trồng khoai. Việc làm mấy lúc đầu cũng bị một số người lên án là phá hoại. Nhưng kết quả là anh ta đã cứu cho bà con khỏi một vụ đói giáp hạt. Trong khi các đội khác vẫn giữ lại diện tích lúa xấu, thì chỉ thu được có 7 cân thóc một xào. Ôm nhau chịu đói. đấy ờ, Thế mà tôi cứ tưởng... <cười> Cũng may là anh chưa đưa chuyện tay đội trưởng phá hoại sản xuất ra để nói ở các hội nghị. Ờ, tôi giữ một nguyên tắc nghiêm ngặt của công tác tuyên huấn. Là chuyện gì chưa nắm chắc thì không phát ngôn một cách công khai giữa đám đông. <cười> Hôm nay anh không hỏi chuyện chúng tôi ở Cao Sơn phá lúa trồng khoai 
thì có lẽ đã trở thành chuyện thời sự mất rồi nhỉ? <cười> Tất nhiên, tôi phải tìm hiểu kỹ sự việc trước khi tôi nói chuyện với mọi người chứ. Anh xác nói đùa tí thôi, anh đừng để ý nhé. Không sao, ờ, các anh đánh giá thế nào về tình hình hiện nay của các hợp tác xã chúng tôi ạ? À? Tôi thấy anh có vẻ cũng hay quan tâm đến tình hình hợp tác xã đấy nhỉ? Bởi hiện nay có rất nhiều cách đánh giá khác nhau về hiện trạng của các hợp tác xã. Trong đó có nhiều người cho rằng do vội vàng muốn đưa hợp tác xã lên một quy mô làm ăn lớn cho nên năng suất lúa đã bị giảm, đẩy nông dân vào tình trạng khốn khổ. Vì thế họ muốn làm một cuộc cách mạng về hợp tác xã mà thực chất muốn đưa nông dân trở lại con đường làm ăn cá thể. Ý anh muốn nói đến anh Kim phải không? Không phải chỉ một mình anh Kim mà còn rất nhiều các đồng chí khác trong ban chấp hành đảng bộ của tỉnh chúng tôi ờ, cũng có những quan điểm lệch lạc ấy. Nhiều lần tôi đã đề nghị ban chấp hành đảng bộ họp thường vụ để đấu tranh với những quan điểm sai trái ấy. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì anh Kim cứ né tránh. Mãi đến hôm nay tôi mới triệu tập được cuộc họp thường vụ. Thế họp xong rồi à? <cười> tối nay mới họp ạ. Ờ, tôi muốn gặp các anh để lấy ý kiến của các anh về đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã trong tỉnh Phước Vĩnh. Ạ. Các anh có nghĩ việc đưa các hợp tác xã lên quy mô là một chủ trương vội vàng hay không? Tôi muốn có cơ sở để đấu tranh với những quan điểm sai trái ấy. Ạ. <cười> Thì ra là thế. Anh bảo sao ạ? À? Sao anh không dùng chính kiến riêng của mình để đấu tranh mà lại phải dựa vào nhận định của chúng tôi? Các anh là những phái viên của cấp trên cử xuống để nghiên cứu và chỉ đạo phong trào hợp tác xã ở Phước Vĩnh. Nên ý kiến của các anh là hết sức chính xác. Anh Đình ạ, à, đánh giá chính xác tình hình hiện nay của các hợp tác xã không đơn giản như anh nghĩ đâu. Cái đúng cái sai không có danh giới rõ rệt nên rất khó nhận diện. Sau nhiều lần đi khảo sát, một số hợp tác xã của tỉnh Phước Vĩnh trở về, chúng tôi cũng khá lúng túng. Khi đánh giá, việc làm của một số hợp tác xã như hợp tác xã Hồng Vân chẳng hạn, giao ao giao đất của hợp tác xã cho các hộ gia đình là sai, nhưng việc đó lại giúp cho họ cải thiện rõ rệt đời sống của người nông dân. Vậy anh Bảo phải đánh giá thế nào về hợp tác xã Hồng Vân đây? Tất nhiên, Tôi vẫn phải phê phán những việc làm sai trái của họ vì sợ phát sinh theo chiều hướng xấu. Việc làm đó là trái với đường lối tập thể hóa còn gì nữa? Có thể là sai trên lý thuyết. Còn đánh giá thực tế thì phải cân nhắc cẩn thận. Có thế mới không rơi vào tình trạng tránh sai lầm này lại mắc vào sai lầm khác. Mời các anh các chị uống nước. Hôm nay tôi triệu tập ban thường vụ họp để bàn về hai vấn đề. Thứ nhất là đánh giá tình hình sản xuất và chiến đấu của tỉnh trong thời gian vừa qua và bàn phương hướng lãnh đạo trong thời gian sắp tới. Thứ hai, theo đề nghị của đồng chí Đình, chúng ta sẽ xem xét những diễn biến tự phát của các hợp tác xã nông nghiệp. Đánh giá đúng, sai để có hướng chấn chỉnh. Các đồng chí cứ uống nước, hút thuốc rồi chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi cử đồng chí Đô làm thư ký, ghi chép, sau đó soạn lại thành văn bản nghị quyết của thường vụ. Ông giật bóc thuốc lá mời mọi người hội tôi. Tôi với chị Thường chỉ hút thuốc lào thôi. Mời anh. Không, tôi không hút. <cười> mọi khi ông hút thuốc ghê lắm, sao hôm nay lại từ chối? Mấy hôm nay ho, khản cả tiếng. <cười> Thôi, ta bắt đầu làm việc nhé. <cười> 